Andrusz Kivirék, a Mumus és a Facebook. A vénséges vén Mumus legkedvesebb időtöltése az emberek rémizgetése volt. Én már évszázadok óta hihetetlen ügyességre tett szert. Bárkivé át tudott változni, és képes volt befurakodni a legkisebb részbe is, hogy a megfelelő pillanatban félelmetes hangot hallatva előugorjon. Megesett, hogy nagy fekete kígyó alakját öltötte, és elrejtőzött az ágy alá. Vagy halovány kísértetté vált, és az eres csatornából leste a járókelőket. A mumus valóságos mestere volt az ijeszgetésnek. Amikor belefáradt a mumuskodásba, ledölt aludni, és több éven át húzta a lóbört. Mert ha valaki több ezer éves, annak bizony az álma is jóval hosszabb az embereknél. A mumus ezúttal is jó sokáig aludt, egy végtében húsz esztendeig. Ez alatt pompásan kipihente magát, és felébredve nagy kedve támadt megint ráhozni a frászt az emberekre. Az erdőbe ment, és tűzpiros nyullá változott, még denevér szárnyakat is növesztett a hátára, majd elbújt egy faudúban. Jó kis hely volt az a faudú, máskor is állt már ott lesben. Előbb-utóbb arra tévedt egy gombászó anyuka, vagy szamóca után kutató kisgyerek, olyankor a mumus sévítva, visítva előröntott a rejtekéből. A halára rémült ember, hanyat homlok menekült, a mumus meg elégedetten nevetkélt. De ezúttal senki sem jött. A mumus órákig kubbasztott az odúban, sőt több napig, Ám az erdő csendes és kihalt volt. Hmm, máshol kellene próbálkoznom. Határozta el végül, és berepült a városba. Az volt a terve, hogy véres koponyává változik, és elrejtőzik egy padláson. Az is remek ijeszkető hely. A mumusnak gyakran sikerült padláson rémületet keltenie. A kellemesen félhomályos helyiségben kiválóan lehetett vérfagyasztó hangon vonyítani, és másféle trükköket is be tudott vetni, amiktől a halára rettent embereknek minden hajszála égnek állt. Rá is találta megfelelő padlásra, ahol tanyát verhetett. A biztonság kedvéért szarvasagancsot is bigyeztett a koponyára, hogy még rémisztőbb legyen. Igen ám. Megint nem tévedt arra senki. Aztalan várt, várakozott a mumus. Egyetlen ember sem tűnt fel. Oh, mi foglalja le őket annyira, hogy se az erdőre, se a padlásra nincs idejük? Tépelődött morcosan. Talán megbetegedtek. Ennek utána kell járni. Azzal láthatatlan návával leosont a lépcsőn. Az embereket otthon találta. Nem voltak betegek. Az apuka az íróasztalnál ült, és a számítógépen dolgozott. Az anyuka a díványon hevert egy kis laptoppal, azon olvasott valamit. A gyerek a sarokban gubbasztott, és a telefonját babráta. Vajon mit csinálnak? Töprengett a mumus. Interneteznek. Magyarázta egy pók a sarokból. Az interneten csoda izgalmas dolgok vannak, például a Facebook vagy a Twitter, hú, és még mennyi érdekes oldal. Én talán nem vagyok érdekes, dünyölt a mumus, és először ötfejű kutyává, majd óriási csótányá végül pedig tüzet fröcskölő csontvázzá változott. Ám az emberek rá se hederítettek. Főleg bebújtak a számítógépükbe, meg a telefonjukba. Feleslegesen töröd magad, somolygott a pók. A Facebookkal egyetlen mumus sem veheti fel a versenyt. Majd meglátod, hogy nekem sikerül, jelentette ki a mumus. Jól jegyezd meg, mindenkit meg fogok ijeszteni.